ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆஷினிஸ் வேர்ல்டு சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையுமே நான் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோவில் நான் வந்து ஆன்டி ஹேர்ஃபால் ஷாம்பு ப்ளஸ் ஆன்டி ஹேர்ஃபால் மாஸ்க் இது தான் நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ உன்னோட முடிய பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக இருக்குன்னு ஸோ என்னுடைய ஹேர்ஸையும் உங்களுக்காக நான் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இங்கே ரெண்டு பேரோட முடியும் எவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் ஷைனியாக சில்கியாக இருக்குன்னு பாருங்க நல்லா பிடிச்சி சேர்த்து பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா நல்ல அடர்த்தியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது நல்ல வால்யூமரைஸ்டாக இருந்தது ஸோ டென்சிட்டி கூட பாருங்க நல்ல அளவுக்கு அதிகமாக தெரியுது ஸோ இதே மாதிரியான வேவியான டென்சிட்டி வால்யூமரைஸ்ட் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கதான பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை தொட்டு விடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஐயோ எனக்கு கொஞ்சமாக தான் முடி இருக்குது கொத்தமல்லி மாதிரி கொஞ்சோண்டு தான் முடி இருக்குது நிறைய முடி கொட்டிகிட்டே இருக்குது தலை ஃபுல் இருக்கு நாங்க ரெண்டு பேர் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறதுனால குறைஞ்சது நான் பத்து ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுவேன் சோ பத்து ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு பவுல்ல சோ இதை ஓவர் நைட் நம்ம ஊற வச்சுக்க போறோம் சோ அதனால ஒரு பவுல்ல தனியா நான் ஒரு பத்து ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த பச்சை பயிருடைய பயன்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹேர் லாஸ வந்து பிரிவென்ட் பண்றதுக்கு இதுக்கு அளவுக்கு அதிகமான மினரல்ஸ் இருக்கு விட்டமின்ஸ் இருக்கு விட்டமின் சி இருக்கு அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடன்ட்ஸ் நிறையவே இருக்கு ஸோ நான் எந்த ஸ்பூன்ல நான் பச்சை பயிர் அளந்தனோ அதே ஸ்பூன்ல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் அண்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கடலை பருப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஷாம்பு யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக இந்த மூணு பொருட்கள் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஹேர் நல்லா சில்கி அண்ட் ஷைனிங்கா நமக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால அண்ட் அதே ஸ்பூன்ல மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு கருஞ்சீரகத்தை ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் கூட நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு கருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான பொருள் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அது என்னன்றத காமிச்சிடுறேன் அரிசி களைஞ்ச தண்ணி அதாவது நம்ம அரிசியை ஊற வச்சுட்டு நம்ம கழுவி எடுப்போம் இல்லையா அதுல அரிசியை ஊற வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அதை கழுவி எடுக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடிய அந்த தண்ணியை ஒரு கிளாஸ்ல வச்சிருந்தேன் அதை கொஞ்சம் ஊத்தியாச்சு ஸோ அதுல வந்து ஒரு பாதி ஊத்திருக்கேன் பாதி ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா கஞ்சி தண்ணி இந்த கஞ்சி தண்ணி வந்து அரிசிய வடிச்ச தண்ணி இது பாருங்க வடிச்சு ஆற வச்சதுக்கு அப்புறமா மேல கொஞ்சம் ஏடு தங்கி இருக்கு ஸோ இதோட சேர்த்து தான் நம்ம ஊத்திக்க போறோம் ஸோ அந்த கஞ்சி தண்ணியும் ஆட் பண்ணிட்டேன் மீதம் இருக்கிறதான அந்த கஞ்சி தண்ணி கூட அரிசி களைஞ்ச தண்ணியும் நான் ஆட் பண்ணி ஃபர்மன்டேஷனுக்காக ஓரமாக வச்சுட்டேன் ஸோ நைட்டு ஃபுல்லாக இதை ஓவர் நைட் அப்படியே விட்டுடலாம் தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஸோ இப்போ பாருங்க காலையில் ஆயிடுச்சு ஒரு எட்டரை மணி இருக்கு இப்போ எங்களுக்கு வந்து எட்டரை மணி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் ஃபுல்லாத்தையும் வந்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மாற்றி அரைச்சிக்க போகிறேன் நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதுக்கு கூட நான் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் சேர்க்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத காமிச்சிடுறேன் எட்டு சின்ன வெங்காயம் தோல் உரிச்சுட்டு எடுத்து வைக்கேன் அண்ட் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்து மூணு செம்பருத்தி பூ எடுத்திருக்கேன் உங்க கிட்ட எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு அஞ்சு செம்பருத்தி பூ இருந்தாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு பத்து பதினஞ்சு இலைகளை கூட எடுத்துக்கோங்க செம்பருத்தி பூவை பாத்தீங்கன்னா நான் உதுத்து வச்சிருக்கேன் கீழே இருக்கிற அந்த காம்பை நீக்கிட்டு மேல இருக்கக்கூடியதான அந்த நடு போஷனையும் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு அந்த இதழ்களை மட்டும் நான் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் சோ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் செம்பருத்தி இலை இல்லை அப்படிங்கறதுனால நான் ஆட் பண்ணல கூடவே வேப்பலை துளிர் இருந்தும் நம்ம சொல்லலாம் வேப்பலை இலையோட கொழுந்து இலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதையும் கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் என்கிட்ட இல்ல அப்படிங்கறதுனால நான் சேர்த்துக்கல பாருங்க மிக்சர் ஜார்ல வந்து எட்டு சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் கருவேப்பிலை இலைய வந்து தண்ணியில போட்டு வச்சிருந்தேன் சோ அந்த டேர்ட் நீக்கிட்டு நம்ம இதுல வந்து மிக்சர் ஜார்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ கழுவுனதுக்கு அப்புறமா செம்பருத்தி பூவையும் நான் தண்ணியில போட்டு அலசிட்டு வந்து மிக்சர் ஜார்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நம்ம நைட்டு ஃபுல்லா ஊற வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதையும் நான் இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் செம்பருத்தி இலை
பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஹேர் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும் எந்த ஹேர் மாஸ்கா இருந்தாலும் அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப பாருங்க நான் வந்து எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி இருக்கிறேன் இந்த பச்சை பயிறு ஊற வச்சதான அதே ஃபர்மன்டேஷன் வாட்டர் தான் நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிட்டு பல்ஸ் மோட்ல வச்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கேஸ்டர் ஆயில் அதாவது விளக்கெண்ணெய் ஆட் பண்ணி இப்போ இந்த கேஸ்ட் ஆயிலையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு கொஞ்சம் நைஸா அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப குறக்குறோம்னு இருக்க கூடாது ஓரளவுக்கு நைஸா அரைச்சதுக்கு அப்புறமா மிதமான சூடுல இதை நம்ம வந்து எடுத்துக்க போறோம் சூடுபடுத்தி எடுத்துக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது எதனால ஃபர்மன்டேஷன் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறேன் ஃபர்மன்டேஷன்னா புளிக்க வைக்கிறது புளிக்க வைக்கும் போது அந்த தண்ணியில வந்து நிறைய சத்துக்கள் நிறைஞ்சி இருக்கு சோ புளிச்ச தண்ணியில தான் நிறைய சத்து இருக்கு என்னென்ன சத்துக்கள்னு பாக்கலாம் ஸ்டார்ச் சத்து அதிகமா இருக்கு விட்டமின் இ விட்டமின் டி ஆன்டி ஆக்சிடன்ஸ் மினரல்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கு சோ இந்த புளிக்க வச்சதான அரிசி தண்ணியும் கஞ்சி தண்ணியும் நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணலாமா எவ்வளவு நிறைந்த இந்த கஞ்சி தண்ணிய நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மினிமம் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம புளிக்க வச்சு யூஸ் பண்றது நல்லது சோ இப்ப பாருங்க நான் வந்து ஸ்டவ்ல வந்து எல்லாத்தையும் நான் ஒன்னா ஆட் பண்ணிட்டு கை விடாம கொஞ்சம் கலக்கி விட்டுட்டே இருங்க கை விட்டீங்கன்னா அடியில கொஞ்சம் கட்டி தட்டிடும் அதனால கை விடாம மெதமான ஹீட்டர் சூடு பண்ணி நம்ம வந்து கை விடாம கலக்கிட்டே இருக்கலாம் பாருங்க சுத்திலும் நுர திரும்பி வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூடு பண்ணி கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியமே இல்ல தண்ணி ஆட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அது கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம கை விடாம கலரிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு உங்க பிள்ளைங்களுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மெத்தட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இல்ல அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நுர ததும் உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தலையில அப்ளை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் சோ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய பொண்ணுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணிருக்கிறேன் நல்லா நல்லா கம்ப்ளீட்டா எல்லா இடத்துலயும் அப்ளை பண்ணிருக்கிறேன் பாருங்க அவ எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அவளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹேர் பேக் போடணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ஆசை மட்டும் இல்ல ரொம்பவே அவளுக்கு என்ஜாய் பண்ணி போட்டுப்பா அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு பேரும் ஹேர் பேக் அப்ளை பண்ணி ஹாஃப் அன் அவர் ஆயிடுச்சு சோ ரெண்டு பேரும் குளிச்சிட்டு வந்து எங்க முடி எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறோம் அங்க குளிச்சிட்டு வந்துட்டோம் இப்ப தலை முடி கொண்ட போட்டிருக்கேன் அதை அவுத்துட்டு நல்ல ஹேர் ட்ரையர் போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க சோ இதை பத்தி அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் சொல்ல போறா அவளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத அவ ஷேர் பண்ண போறாலாம் சோ அவளுடைய பேச்சை கொஞ்சம் கேளுங்க ஹேர் எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க இல்ல சாஃப்டா இருக்கா எந்த பெண் குழந்தையா இருந்தாலும் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் ஹேர் பேக் போடலாம் என் பொண்ணோட முடி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரிஸியா ரொம்ப ரஃபா ட்ரையா இருக்கும் ஸோ நல்லா மாய்ச்சரைசரா இருக்கு சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாவும் இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ட்ரையா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க கொஞ்சம் குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆலோவேரா ஜெல் வந்து அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா மாய்ச்சரைசரா இருக்கும் பட் நான் என் பொண்ணுக்கு எதுவுமே நான் அப்ளை பண்ணல டைரக்டா குளிச்சுட்டு வந்தோன்னு அப்படியே ட்ரையர் போட்டுட்டு காட்டியிருக்கேன் சோ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய முடியும் நான் உங்களுக்காக நான் காமிச்சிருக்கேன் நான் குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா ட்ரையர் போட்டுட்டு ஹேர் என் பொண்ணுக்கும் நல்லா ட்ரையர் போட்டு விட்டேன் அதுக்கப்புறமா நானும் கொஞ்சம் ட்ரையர் போட்டு நல்லா காய வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் சோ எப்படி இருக்கு பாருங்க லாஸ்ட் டைம் பார்த்ததை விட இந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அடர்த்தியா இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் சோ இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் வந்து பச்சை பயிர் தான் மூங்தால் சோ உங்க வீட்டுல நீங்களும் மூங்தால் வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கம்பல்சரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே வால்யூமா நல்ல டென்சிட்டி நமக்கு வந்து பிடிக்கும் போதே நல்லா அடர்த்தியா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் சோ இந்த மாதிரியான ஹேர் பேக்க நீங்களும் உங்க வீட்டுல யூஸ் பண்ணி பாருங்க சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியா இருந்துச்சு ஸ்மூத்தா இருந்துச்சு வேவியா இருந்துச்சு அதே நேரத்துல கையில புடிச்சு பார்க்கும் போது ரொம்ப அடர்த்தியா இருந்த மாதிரி இருந்தது சோ இருக்கிறதான கொஞ்சம் முடியும் நமக்கு வந்து காப்பாத்திக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த இந்த வேல்யூவான ஹேர் பேக்க போட்டு பாருங்க அண்ட் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பதிவு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட